Kung ikaw ay nagbabalak magdegosyo after lockdown at walang idea kung anong klaseng business ang papasukan niyo or anong klase ba yung pwede niyong ibenta whether sa bahay or sa online, well, here are my business ideas na pwede niyong subukan. At kung interesado kayo, please keep on watching. Alright guys, so mostly sa atin ay galing na sa lockdown. Yung iba, GCQ na at uh, Metro Manila, GCQ na sa, sa kanila. Ibang lugar, um, GCQ din. So, karamihan sa kanila na wala nagtrabaho kasi nagsara yung kumpanya. Yung iba naman ay hindi na makabalik sa trabaho. Sa iba sa inyo, no, siguro yung mga company or mga kumpanya ninyo ay nagsara. Kaya, hindi nyo alam kung paano magsimula. Kaya, gusto nyo na lang na sana ay at least magkaroon kayo ng income sa bahay na po pwede nyong simulan kahit sa maliit na puhunan na. Or, siguro, meron na isa sa pamilya ninyo na nagtatrabaho at gusto nyong tulungan siya or gusto nyong tumulong. Kaya lang, na kayong trabaho mahanap. Kasi nga, pahirap pa na ngayon ang paghahanap ng trabaho. Kasi most ng mga businesses at mga company ay nagsasara. Kahit mga malalaking kumpanya, nagsasara, guys. So, naisipan yung tulungan yung family ninyo na at least kahit konting puhunan lang na negosyo ay gusto nyong simulan. So, I have five business ideas na pwede nyong simulan kahit nasa bahay kayo or pwede nyo ring ibenta sa online o di kaya sa labas na yung inyong bahay. Ang mga ideas na ito ay nakita ko lang sa online na feel ko talaga or sa opinion ko ay talagang mabenta siya. At yung iba naman ay nagbebenta yung mga kaibigan ko at saka mga um, workmates ko noon at ngayon ay talagang mabenta. No? Kaya, sinishare ko sa inyo ang mga ideas. Una sa listahan ko ay maging fruit and vegetable vendor online. Or kahit hindi online, no? pwede naman siguro kahit nasa labas ng bahay, pwede kayong magbenta. Actually, ang kailangan ng dito ay mataas na pasensya, raketero, at saka siguro malaki-laking puhunan ang gagamitin ninyo dito. Kung kaya nyong maghanap sa market ninyo ng mga mas murang gulay at saka prutas. Sa business na ito, or sa ideas na ito, ang kailangan nyo lang ay tatlong tao. Yung isa, taga market online, taga lista ng order, at taga budget kung magkano yung gagastos nila sa pag-market or, pag, or sa pagbili ng gulay at kaprutas sa market, guys. Saka, yung pangalawang tao, ang trabaho niya ay taga-deliver at taga-bili sa market or flyer ng gulay at vegetables, guys. By the way, applicable ito sa mga meron ng sasakyan at meron ding mga motor. Kasi, with your resources, guys, sasakyan at saka motor, pwede kayong makapag-deliver. Yung pangatlong tao ay taga-repack at taga-double-check ng mga binili kung kumpleto ba ang nasa listahan. First, yung target dito is yung mga kapitbahay ninyo, guys. So, ibig sabihin, uh, pwede nyo silang bigyan ng contact number ninyo, Facebook page ninyo, na tumatanggap kayo ng orders for gulay at saka vegetable na pwede nilang ipabili sa inyo sa market. As long as make sure meron naman kayong markup dyan, ha? Dapat Iset proper expectation ninyo na meron kayong markup dito. Depende sa inyo kung magkano yung markup ninyo as long as hindi kayo lugi sa inyong gasolina at saka hindi kayo lugi sa inyong effort. Kasi matrabaho ang gantong klaseng pagninegosyo guys. I've met a lot of people online kasi ito yung ginagawa namin. Nag nagpapadeliver kami ng fruit and vegetables kasi ayaw pa namin lumabas sa bahay. And since wala pa talagang gamot sa COVID, so mostly siguro sa mga, mga tao ngayon ay hindi gustong lumabas sa bahay kasi they want to protect their self. They wanted to protect their family. So take the opportunity na pwede kayong makapagbenta online at taga-bili sa kanila. But make sure na Kompleto kayo sa gears, ha? Meron kayong face mask, gloves, alcohol all the time. At before kayong umuwi galing sa market, make sure din na hindi kayo dederetso sa loob ng bahay nyo, kundi maliligo muna kayo at yung damit nyo, labhan. At saka yung second na matatarget nyo dito ay yung online. As I said, pwede nyo siyang i-market online. So, ang gagawin lang ng first na tauhan dito ay si market niya, ipopost na yung mga product ninyo 
online. Pangalawa, ang gagawin niya is to take order by the end of the day. For the whole day, guys. To take, take niya ng order. Pwede siyang gumawa ng cut-off na magre-receive siya ng order up until 3 p.m. or 4 p.m. kasi ililista niya kung ano yung dapat bibilhin, ilang kilo ang kailangan niyang bilhin, at magkano yung perang dadalhin ng tagabili. Kasi sa pagkakalam ko, mostly nang pumupunta sa market ay maaga o madaling umaga pa. Kasi wala pang masyadong tao, which is advantage para sa inyo. Ha? And then, pagdating na tagabili, galing sa pagmamarket niya, darating yung stocks, dyan na papasok yung trabaho ng pangatlong tao, which is yung taga-repacos. Pagkatapos yung maripak, double check niya na naman kung kompleto or okay na ba ito for releasing or for delivery. Second idea is selling dessert online or kahit sa bahay. So again, pwede nyo i-market sa mga kapitbahay nyo at pwede nyo rin i-market sa online. Marami ako nakikita talaga guys na bumibenta yung mango float nila, yung cupcakes nila, yung leche flan, at saka cakes. Yun, yun yung mga mabenta kayo na nakikita ko sa online. And I really do hope na kaya nyo rin mag-deliver online guys. Kung hindi naman, pwede nyo naman ipa-deliver through Grab or I don't know kung sa area nyo is meron kayong angkas or lalamove. Pwede yung pwede yan. Third is bigasan. Yes guys, nakafocus tayo ngayon sa mga essentials. Bakit essentials? Kasi ang mga tao ngayon limited na yung pera, wala na masyadong pera. So ang gusto lang nilang gagamitan ng kanilang pera is yung mga basic needs at saka essentials. And one of that is bigas. Lahat ng tao, hindi lahat siguro except sa mga tao nagda diet. But mostly ng mga tao sa atin ay bumibili talaga ng bigas. May malaki kang puhunan, siguro mga at least 4 sack or 4 types of bigas pwede kang magbenta. Kung kaya mo namang magbenta ng mga sako-sakong bigas at imamarket nyo rin online, meaning kayo ang taga-supply ng mga uh, ilang tao na ayaw din lumabas at kaya nyo mag-deliver to house to house, then go for it. It's a good idea at for sure guys, lalago yung negosyo nyo kasi bigas, basic needs yan. Kailangan nyo ng tao. Fifth, medical supplies. Hindi nawawala yung medical supplies, guys. Gloves, yung triply mask, um, disposable mask, at saka alcohol, guys. Yun yung tatlong medical supplies na kaya mong ibenta online. But make sure lang, guys, ha, yung pagkukunan nyo ng mask, alcohol, at saka gloves ay original. Meron kasi, na, meron kasi ako nakikita sa online, guys, no, na merong nagbibenta ng mga gamit, gamit na mask, kaya sobrang mura ang pagkabili. Actually, hindi pa nangyari ang COVID na ito or itong pandemic na ito. I remember na yung isang mask lang guys is only 3 pesos. And then, ngayon parang ang mahal na yung isang box nagiging 600, 700, 800 for 50 pesos. So, i-divide mo lang yung 800, divide by 50 pesos guys. Magkano yung isa? Compare mo sa before nangyari ito is only 3 pesos each. Fourth business idea is barbecue. Ito yung pinaka-favorite ko talaga, guys. And actually, we are planning, pinaplano ko siya para sa pamilya ko, um, pamilya sa mga kapatid ko, na simulan ito. And that is barbecue business, guys. Barbecue business, pwede kasing magbenta ka sa labas ng bahay nyo. Unang-una yan. Pangalawa is, pwede nyo siyang gawin through online. Pag sinabi kong gawin through online, pwede nyo siyang i-market na ready to cook barbecue. Nakikita nyo ba yung parang frozen siya, marinated siya, ha, meron, make sure meron kayo free na sauce na ibibigay sa mga bibili with minimum order lang ha. Ganito yung gagawin namin. Yung idea kasi, pwede nyo siyang kopyahin ha. I will be sharing it for you para lang makatulong. So, yung idea kasi, magbabarbecue mag sa labas ng bahay. The same time, meron ng marinated na ready to cook na barbecue na pwedeng i-market ng mga kapatid ko through online. And then, meron isang habal-habal kami. Wala kasi silang motor, wala sila sasakyan. So, meron lang kaming isusuki na isang habal-habal driver na pwede siya yung mag-deliver. Of course, may delivery fee ito. Not unless of kaya nyong magpa-free delivery with minimum order or kaya nilang i-achieve itong order na to, yung amount ng order na to, to cover the expenses of delivery fee. Pwede rin yun, di ba? Para mas malaki din yung kita. Kasi, yung per stick ng ng barbecue, yung pork barbecue guys, kaya mo siyang ibenta for 10 pesos. For an online, actually, hindi ko pa siya nakukos kasi hindi pa namin natatry. But that is an idea that gusto kong simulan para sa mga kapatid ko by next year. Pag wala na itong COVID, okay? But, pwede nyo siyang simulan ngayon guys.
So, yun yung mga 5 business ideas na nai-share ko sa inyo, guys. By the way, focus muna kayo sa mga essentials or mga basic needs. Um, yung sinabi kong dessert, is hindi siya basic needs, but mabenta talaga siya kahit anong, kahit anong isipin ko, mabentang mabenta po talaga siya online. Kahit wala pang COVID, up until now, mabenta pa rin po siya. Kung nagbabalak kayong mag-business, guys, uh, pwede din magsari-sari store kayo kasi mabenta din. As long as meron kayong supplier na taga-deliver sa mismong bahay niya na hindi nyo na kailangan lumabas. Make sure na you are avoiding too much of exposure to people or ilalas nyo yung pag-meet ng mga tao, guys. Yung video natin na direct to the point talaga kasi gusto kong i-share ito sa inyo, guys. Alam kong natagalan ang paggawa ko ng video ng about negosyo tips and business ideas, guys. But I do hope na naging malaman ang content ko, nagkaroon kayo ng idea, and I do take to yung advantage na siya share ko sa video ito kasi hindi natin alam hanggang kailan ito mangyayari. And I do hope na sana lumago yung negosyo niyo. Now, if you need help on how you can grow, your small business or maliit na puhunan, I will put here yung video ko na paano palagoin yung maliit na puhunan or I will be putting it in the description box below, guys. First, the last thing, when you are doing an online business or any kind of business, never forget to pray over to have a guidance from the Lord God or sino man niyang pinaniniwalaan niyo. Ako, every time na may blessing ako, kahit hindi ko hinihingi, as long as may dumating na blessing, pinipipray over ko yan sa kanya. Pinipray ko sa kanya na thank God. At sana kapag dumating yung araw na naging successful, yung negosyong itatayo ninyo, never forget God. So again, thank you so much for joining me for today's video. I do hope na nagustuhan nyo ito. And I do hope na magkaroon na kayo ng idea to start your own business. Okay? So, if you like this video, I want you to click like. Yung pagla-like nyo lang ng video ito, guys, nakakatulong po ito sa pag-grow ng channel ko at pag-suggest um, ni YouTube sa video ko. And comment down below kung anong klase ng negosyo ang gusto nyo nang start after watching this one. Thank you so much and I will see you on my next video. Bye, guys!